ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഡേയ്സിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് സീറോ വേസ്റ്റേജ് ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ദിവസമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ വെള്ളരിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാനും പീൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിന്റെ സ്കിൻ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിന്റെ സീഡൊക്കെ ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ രൂപത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതായത് ഈ വെള്ളരിക്ക നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം ഇതിന്റെ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ ജീരകവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചുവന്ന ഉള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ വെള്ളരിക്ക ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു അല്പം പോലും വെള്ളമില്ല പക്ഷെ അടിക്കും പിടിച്ചിട്ടില്ല നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അരച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന മിക്സ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ ആ മിക്സ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ ഒട്ടും തന്നെ ഇപ്പം വെള്ളമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഇനി ഇനി ഈ വെള്ളവും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു അല്പം കൂടി വേവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി ഇത് നല്ലതുപോലെ തിളച്ചു വരാം അപ്പൊ ദാ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതിലേക്ക് ഇനി തൈര് കൂടി ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ അതങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഇതിലേക്ക് തൈര് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കോവയ്ക്ക മെഴുക്കുരുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് ചുമന്നുള്ളിയും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ചതച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ആ ഒരു അവോ സ്മെല്ല് മാറുന്നത് വരെയും ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചത് വറ്റൽ മുളക് പൊടിച്ചതും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ റോ സ്മെല്ല് മാറാനായിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരല്പ സമയം നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചേക്കാം
ഈ ഒരു പരുവ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന കോവയ്ക്കയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു നീളത്തിലുള്ള ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവിയിൽ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബീഫൊക്കെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ നല്ല ഓരോ കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേർപിരിഞ്ഞ് നല്ലതുപോലെ റോസ്റ്റ് ആയി കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മളുടെ കോവയ്ക്കാൻ മെഴുക്കുവട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളരിക്ക പച്ചടി നല്ലതുപോലെ തണുത്ത് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തൈര് പുളി ഇല്ലാത്ത നല്ല ഉടിച്ചെടുത്ത തൈര് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു പാകത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കടുകും കൂടി താളിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ വെള്ളരിക്ക പച്ചടി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു വലിയ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ഒന്നും അല്ല വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കുടുതട്ടി എടുത്ത് അതിനകത്ത് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എൻ്റെ ഒരു അക്കോറി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബൗൾ ഷേപ്പിന്റെ അപ്പം അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു മീനിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളർത്തി ഇങ്ങനെ അടുക്കളയിൽ വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൊട്ടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കുറച്ച് നാളായിട്ട് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വേറെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നു അപ്പൊ കുറെ നാളായിട്ട് ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു പണിയൊന്നും നടത്താൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വിചാരിച്ചു അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിൽ തോന്നി പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവുന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വീടും അതിന് അതിൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ടുപേര് ഇരിക്കുന്നതായിട്ടും പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗാർഡനോ ഒരു മിറ്റോ ഒക്കെ പോലെ ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പാരസെറ്റാമോള് ടാബ്ലറ്റ് ഒക്കെ മേടിക്കത്തില്ല ആ ടാബ്ലറ്റിന്റെ കവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൂൺ ഉണ്ടാക്കുക മഷ്റൂം ഉണ്ടാക്കുക അതിന്റെ ബേസ് ആ ഞാൻ ആ പേപ്പർ ചുരുട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പൊ പെയിന്റ് അടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് അതിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തുള്ളത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ കുറച്ച് പെയിന്റിങ് രീതിയൊക്കെ ഉള്ളത് അമ്മനെ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സന്ധ്യയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങി ഒക്കെ ഇരിക്കും അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ഞാനൊന്ന് ഫ്രീ ആവും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ബൗളാ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ബൗള പൊട്ടിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെതായ ഈ ഒരു സൈഡ് ഞാൻ ആ പൊട്ടിപ്പോയ സമയം തന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ഡബിൾ സൈഡ് സ്റ്റിക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അകത്തും പുറത്തുമായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു മിനിയേസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നത് ഒരു വേറൊരു ഷേപ്പിൽ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് ഫുൾ മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വേറൊരു രീതിയിലോട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു മിനിയേഷറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ലെയർ
ഇടയറി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാറപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് മണലുണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി അപ്പൊ എനിക്കത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പാറപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ചെറിയ നമ്മുടെ ചെടികളുടെയും നമ്മുടെ ചെടിച്ചട്ടികളിലൊക്കെ വെക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അലങ്കാര കല്ലുകളില്ലേ ആ കല്ലുകളൊക്കെ ഞാൻ വെച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ചെറിയ ചെറിയ ഐഡിയാസ് ഞാൻ പിന്നെ അന്നേരം ചെയ്ത കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്ക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഉണ്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്തേക്ക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ആൻഡ